Good evening everyone, welcome you back Chào mừng tất cả các bạn đến với buổi học tiếp theo trong chương trình khóa phát tâm cơ bản của Miss Online Đồng hành với lớp mình hôm nay lại là cô Dung nè Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chinh phục lesson số 21 Chúng ta chỉ còn hai buổi học nữa thôi là chúng ta đã kết thúc khóa học rồi Thế nên buổi học này cô Dung gọi là một buổi học rất đặc biệt Vì sao? Vì mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta sẽ chinh phục lại một số các âm mà chúng ta đã đi qua rồi Dĩ nhiên là chúng ta sẽ làm được tốt thôi đúng không nào? Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng ôn tập kỹ năng lồng tiếng Và đây sẽ là một trong những kỹ năng mà sẽ rất cần cho thi cuối khóa Và cái cuối cùng để tương tác được một cuốn sách với con trong buổi học tiếp theo Đó là chúng ta sẽ cần biết một số mẫu câu, câu hỏi và cách trả lời như thế nào Ngày hôm nay cô Dung sẽ hướng dẫn lớp mình Để làm sao buổi học tiếp theo chúng ta sẽ không còn bỡ ngỡ Và chúng ta sẽ đã có một kiến thức nền sẵn rồi và chúng ta chỉ cần chiến đấu thôi Ok, let's go À, buổi học tiếp uh, chúng ta đã có ba mục tiêu rõ ràng rồi và đừng quên là chúng ta cũng sẽ luyện một cuốn sách và đặt tất cả các ngữ điệu uh, cách nối từ cách nối câu rồi cách nuốt âm như thế nào trong cái cuốn chuyện ngày hôm nay nhé tại vì là chúng ta đã đi qua những buổi học này rồi chúng ta đã luyện tập vào buổi học trước đó rồi và cô tin rằng buổi học này các bạn sẽ đọc chuyện một cách gọi là hay hơn những cái gì mình kỳ vọng ok alright thế thì chúng ta sẽ cùng đi luôn vào bài học ngày hôm nay bài học ngày hôm nay của chúng ta nào, cô Dung sẽ đặt tất cả những cái từ mà chúng ta đã học rồi vào thành một mẫu câu để các bạn sẽ phản xạ trả lời luôn. Mẫu câu đầu tiên, number one, what is it? Ok, đây có nghĩa là gì nhỉ? Đây là một câu cực kỳ đơn giản khi các chúng mình muốn giao tiếp với con hoặc bất kỳ một mẫu câu giao tiếp nào. Tức là muốn hỏi cái này là cái gì và chỉ ám thị một cái thôi, tức là số ít. Thì chúng ta, cách trả lời của chúng ta sẽ là it is a an, tức là mạo từ a an cộng với một danh từ, đúng không nào? Chúng ta nhớ này, an sẽ đi với những cái từ mà được và danh từ phiên âm là các nguyên âm về ngoài. Ok? Chúng ta nhớ những điều đó để tránh nhầm tại vì có những bạn lại sẽ nói là is it is a apple. Đó, cái từ apple của chúng mình là an, đó là cách sử dụng của mạng từ này. Nào, chúng ta phản xạ luôn what is it? All right, very good. Chúng ta làm rất là tốt. Chúng ta đọc lại cho cô rằng con này là con chim đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ không nói con ơi, con này là con chim, chúng ta phản xạ luôn. Wow, it's a bird Đó, it's a bird Chúng ta đọc này Bird, có âm e Hay còn đọc là er Âm r cong lưỡi vào và đồng thời cái miệng của chúng ta khom lại đồng chút một xíu Bird Đó, chúng ta đừng đọc là bird, bird nhé Bird, bird là mới chỉ cong lưỡi thôi Cái miệng của chúng ta sẽ khom lại một xíu nữa Bird Ok, thế thì chúng ta sẽ cùng đọc Đây là một con chim màu đỏ It is a red bird nếu chúng ta muốn miêu tả một cái gì có màu chúng ta sẽ đặt màu đứng đỉnh trước danh từ để chúng ta tạo thành một cái câu dài hơn, ok, cụ thể hơn và chi tiết hơn. Bây giờ chúng ta thử nối âm nhá. It có âm th, is bắt đầu phụ âm và một nguyên âm. Thế thì chúng ta có quy tắc đầu tiên khi chúng ta à, nối âm đó là gì ạ? Very good, đó là phụ âm với nguyên âm chúng ta nối sang nè. It is, it is, đó. Âm z tiếp theo. Uh, sẽ là nối tiếp với âm ơ Chúng ta sẽ đọc luôn là It is a red bird Tại vì sao cô Dung lại đọc là it is Vì khi âm thờ mà đứng giữa hai nguyên âm Thì chúng ta sẽ đọc được là âm dở đúng không nào Chúng ta còn nhớ không Bài hôm trước cô Dung cũng hướng dẫn rồi Thế thì chúng ta đọc lại âm này It is a red bird Cô Dung chỉ hướng dẫn khi chúng ta nối âm Khi mà chúng ta thực sự thích nối âm uh, Đối với những bạn mà cái âm lưu loát rồi Thì chúng ta có thể học nối âm Những bạn nào mà không thích nối âm Muốn nói rõ ràng từng chữ một Ờ, để củng cố cái âm của mình một cách gọi là chính xác nhất thì chúng ta chưa chưa vội học cách nối âm làm gì chúng ta mới chỉ là giới thiệu qua để cho mình biết để chúng mình khi mà chúng mình nghe một cái băng một cái video nào đó chúng ta có thể biết được là người nói đang nối âm ở đoạn nào được chưa nào còn đây là không bắt buộc ok number two what is it very easy cực kỳ dễ đúng không nào nhà ai cũng có cái này This is a door. Đây là một cánh cửa đúng không nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói là đây là một cánh cửa màu trắng thì chúng ta sẽ đặt từ màu trắng đằng trước cái cánh cửa thì chúng ta sẽ phản xạ luôn cho cô nào. Very good. Chúng ta sẽ có từ door, or. Đúng không nào? Chúng ta đừng đọc là o nhé. O mới chỉ có lưỡi này. Com cái miệng lại một xíu này. Or, or. Ok, alright, very good. Chúng ta đã đọc được rồi. Door. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc cả câu. It is a White door, white door, đó, white door. It is a white door. Very good. Hmm, cái này cực kỳ dễ luôn. What is it? Ah, very good. It is a car. Um, car, nhá. Car, uh, car. 
Thế thì chúng ta sẽ miêu tả đây là một chiếc xe ô tô màu xanh Đặt từ xanh đứng đằng trước sẽ là gì? It is the blue car Đọc nhanh It is the blue car Very good, blue car Đó, những cái câu trần thuật đơn giản thế này Thì chúng ta chỉ cần nhấn vào những từ chứa thông tin thôi Còn chúng ta vẫn đi ngang huyền Tức là chúng ta sẽ đi cái cái giọng trầm xuống cuối câu này okay. It is the blue car Very good nào, đây là một từ cực kỳ khó khi mà kết hợp với âm R Tức là chúng ta sẽ không gọi như thế này Không đơn giản là đọc là âm R Mà chúng ta sẽ phải đọc kết hợp với cả âm TR và âm R Ok, chúng ta sẽ cùng đọc nào Very good Chúng ta sẽ đọc TREE TREE Nó kiểu như TREE á, nhưng mà mình đọc nhanh này TREE Đó Nó không phải là CHI 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 là mới đọc được âm TR Còn âm R thì chúng ta kết hợp với nhau Ok It is a TREE Bây giờ chúng ta nói đây là một cái game màu xanh It is a green tree. Green. Y dài đúng không nào? Green tree. Từ tiếp theo cũng là một trong những cái từ khó của âm R. Chúng ta còn nhớ không? Ok, what is it? Very good. It is a train. Giống âm tree thì mình sẽ có âm train. Rồi, đi ngang huyền cho cô nào. Train. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phản xạ cả câu. Đây là một chiếc tàu hóa màu tím. Thì mình có từ màu tím là purple. Er, nhớ âm er nhé. UR của chúng ta ấy, phiên âm là er. It is a purple train Purple train Alright Chúng ta đã làm rất là tốt rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem này Nếu chúng ta đã hỏi đây là cái gì Thì chắc chắn chúng ta sẽ hỏi luôn là Màu của nó là gì, đúng không nào Đây là cái cách để chúng ta mở rộng mẫu câu cho con của mình sau này Mình đã hỏi là what is it Con sẽ nói là bird Mình nhắc lại, yeah, it's a bird Và bây giờ lại hỏi thêm một câu nữa Oh baby, what color is it? Nó màu gì thế con? Đúng không nào? It is, it is a red bird Hoặc nếu chúng ta không kết hợp với danh từ chúng ta nói luôn Là is cộng với màu Is bird À, sorry, cô nhầm chỗ này Is red Được chưa nào? Is cộng với màu Còn nếu đi về danh từ chúng ta sẽ nói là Is a red bird Alright rồi đó là câu hỏi đây là cái gì thế thì số nhiều chúng ta sẽ làm như thế nào nếu không phải là một con chim nữa mà nhiều con chim chẳng hạn không phải một chiếc xe nữa mà nhà có bốn người có bốn cái xe ô tô chẳng hạn thì chúng ta sẽ hỏi bằng câu gì đó là câu hỏi về số nhiều what are they đây là những cái gì what are they tức là những cái gì từ hai trở lên thì chúng ta sẽ không hỏi what is it chúng ta sẽ hỏi what are they và chúng ta cách trả lời là they are sẽ cộng với một danh từ và danh từ này danh từ số nhiều số nhiều thì chúng ta sẽ có quy tắc là thêm s với yes đó là lý do tại sao bài vừa rồi chúng ta vừa mới học đó là cách quy tắc để phát âm được S, E, S Tức là đối với một số động từ có S, E, S cũng có quy tắc này hoặc danh từ số nhiều Alright Nào bây giờ chúng ta cùng phản xạ Đây là hai chiếc giày chúng ta sẽ hỏi là Baby what is it? No, chúng ta sẽ bắt đầu là gì? Very good Chúng ta sẽ nói là what are they? What are they? Nhớ âm TH này, cô đẩy lưỡi ra ngoài này They Ok, âm này là âm hữu thanh Giày, what are they? Ok, mình phản xạ Alright, đây là giày rồi đúng rồi Shoes, u dài này Uz, shoes Bây giờ chúng ta nối cả câu They are shoes Đó, được chưa nào? Chúng ta they are và cộng với danh từ thêm s vào Rồi, tiếp theo chiếc quần dài của chúng ta sẽ có một cái từ là pants Ok, uh, anh Mỹ của chúng ta sẽ có cái từ là pants này Tuy nhiên anh Anh của chúng ta sẽ dùng từ trousers chẳng hạn Đó, hai từ này được mang nghĩa là cái quần dài của chúng ta đó Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nói nào What are they? Very good, they are pants Nhớ này âm e bẹt nhá, đừng đọc là pants nhá là ra cái bút đó Bây giờ chúng ta đọc này Pants, pants Âm này là có tổ hợp phụ âm là có âm n, âm thờ và âm sờ đúng không nào? Thì chúng ta sẽ bỏ đi cái âm đứng ở giữa Ok, chúng ta đọc luôn pants Đó, được chưa? Nếu các bạn đọc là pants Thì nó sẽ cảm giác là khó hơn Thì chúng ta có thể uh, bỏ lược bớt đi một phụ âm Để chúng ta đọc cho nhanh hơn Ok, và đơn giản hơn Rồi, tiếp theo What are they? Cực kỳ dễ đúng không nào? Super easy Very good Chúng ta phản xạ rất tốt They are books Ok, chúng ta sẽ có từ u ngắn này Books Ồ, oh, ồ, oh. hai môi không chạm nhau thì sẽ tạo thành âm này nhá Được đọc là book Thì nó sẽ âm u dài đấy Books Đấy, okay. tại vì có nhiều sách mà Thì âm book của chúng ta phải thêm S Và sẽ đọc là cast K và S thì chúng ta sẽ đọc là books Ok Cái cuối cùng Chúng ta đã học từ này rồi Đây là một chiếc tất tay những bạn nào mà ở bên 
gọi như thế này nhỉ? ở bên Mỹ chẳng hạn thì là mùa đông rất là lạnh thường là gần như là thường phải mang tất tay này bên Đức cũng thấy rất là lạnh ok thế thì chúng ta sẽ cùng đọc là gloves à chỗ này có dung bị thiếu mất âm z chúng ta sẽ đặt thêm z và cái quy tắc phát âm của is yes, đúng không nào gloves chúng ta cảm giác âm v rất là nhẹ ok gloves nào bây giờ chúng ta cũng sẽ có một câu hỏi lúc nãy là what is it what color is it thì bây giờ what are they thì chúng ta sẽ hỏi chúng là màu gì sẽ là gì what color are they good job chúng ta làm đúng lắm ok what color are they cô dê sẽ hỏi lại từng từ nhá ok so what are they very good what color are they they are white very good next one what are they cái quần này có hai ống mặc dù nó chỉ là một chiếc quần thôi nhưng nó có hai ống thế nên chúng ta phải thêm pants they are pants what color are they they are green very good tiếp theo nào ừ, từ này khó này what are they very good and and what color are they uh -huh. chỗ này chúng ta sẽ phải ngồi liên liên tưởng lại à, chúng ta phải liệt kê lại tất cả các màu đúng không thế thì cô dung sẽ bật cho một cái bí kíp ở đây là chúng ta sẽ nói một cái từ là à những cái cuốn sách này rất nhiều màu colorful âm l cuối này colorful fall đó nó chỉ như âm fall colorful nó rất là nhiều màu they are colorful nếu chúng ta không muốn liệt kê màu hoặc là chúng ta chưa biết màu cụ thể chỉ thấy là một chồng mà rất nhiều màu chúng ta sẽ nói colorful ok and the last one what color are they very good they are black hoặc nếu chúng ta nói là they are cộng với lại một danh từ chúng ta sẽ nói này They are black gloves Đó, được chưa nào? Alright, như thế chúng ta đã biết cách hỏi về số ít và số nhiều đối với những cái gì đây và những cái à, và đây là cái gì được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ hỏi về cái số lượng Mình sẽ có câu hỏi số lượng là gì ạ? Very good, mình sẽ có câu hỏi là how many, đúng không nào? Và sau đó cộng với một danh từ, sau đó chúng ta hỏi do you see? Tức là mình nhìn thấy bao nhiêu cái gì đó Thì nó cũng giống tương tự một câu đó là what can you see? Mình nhìn thấy cái gì nhỉ? Và mình có thể nói là I can see a bird, mình có thể nói một con chim Hoặc trong đó nếu mà mình muốn mở rộng câu dài hơn Thì chúng ta sẽ đặt từ số lượng lên trước hoặc là màu lên trước đứng trước danh từ Và sau đó chúng ta trả lời như bình thường Ví dụ bình thường các bạn sẽ hỏi là what is it? Đây là cái gì? Ah, it's a t-shirt Nó là một chiếc áo, đúng không? Thì cô sẽ nói màu nhé It's a white t-shirt Đó, được chưa? Hoặc là cô Dung sẽ hỏi là How many phones do you have? How many phones do you have? Thế thì các bạn sẽ hỏi là Nói luôn là I have a phone Nếu bạn nào có hai cái điện thoại Chúng ta sẽ nói là I have two phones Đó, bingo Được chưa nào? Đó là cách hỏi số lượng của chúng mình Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng phản xạ Chúng ta còn nhớ từ này không? Chính là cái nhẫn này này Ai đã kết hôn thì thường còn đeo nhẫn Bạn nào chưa kết hôn thường đeo nhẫn thể hiện tình bạn chẳng hạn Đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có từ là ring Ok Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời nào How many rings do you see? Rings Chúng ta còn nhớ cái cách phát âm chưa nào? S E S Rings Giống con ong bay I see three rings Nhớ âm TH nhé Âm này là âm vô thanh Three đó, đẩy đầu lưỡi ra Three rings I see three rings Very good Hoặc nếu cô hỏi là What can you see? I can see three rings Mình có thể nhìn thấy ba cái nhẫn Hoặc ba cái vòng Ok, how many cats do you see? Um, e bệt này, không phải là cat cat nhá Cats do you see? I see three cats Đó, chúng ta nhớ âm thờ sờ nhá Cats Ok Âm thờ này rất là nhẹ thôi khi mà chúng ta có âm S đằng sau Tiếp theo, how many trees do you see? How many trees do you see? Uh -huh. One, two, three, four Âm four của chúng ta là có âm R, R đấy, four okay. Thì chúng ta sẽ trả lời là I see four trees Nếu chúng ta nói là chúng ta nhìn thấy bốn cái cây màu xanh Chúng ta sẽ đặt màu xanh đứng lên trước nào Bây giờ chúng ta cùng phản xã Very good. I can see four green trees. Excellent. Rồi, từ cuối cùng. Từ này là có chứa một cái âm mà chúng ta cảm giác là khó vì cái âm này âm số 3 đấy. Ok, chúng ta còn nhớ lại nè. À, Chống trang từ bà già đúng mà già tiếng Việt mình thì mình đọc từ này này. Bà già, già. Nó bị rung cái dây thanh quản này của các bạn này. 
À ha, và cái mặt lưỡi của các bạn đã chạm lên cái cái gọi là cái cái cái, cái vòng họng á. Thấy nhá, và các bạn ra mà chứ. Toàn bộ khẩu hình miệng của cái từ này là giống như này là cái âm SH của mình á, âm âm S nặng này. Rồi hey. Rồi, chúng ta cùng phản xạ nào. I can see a television. À uh, uh, sorry, gin. Cô vừa bật âm thờ của sorry các bạn. Rồi, âm gin có âm n nhá. Television. Đó. Thế thì trong âm của chúng ta sẽ rơi vào âm đầu the và âm sau la vision. Được chưa nào? I can see a television. Ok Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng phản xạ câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi cái gì đó ở đâu. À, và chúng ta cũng sẽ có hai câu hỏi Một là câu hỏi số ít Ví dụ chúng ta hỏi là con mèo này ở đâu Where is the cat thì Chúng ta sẽ dùng một câu Một cái gì đó thì dùng với is Are Are To be are Là dùng cho số nhiều Tức từ hai cái trở lên Thì các bạn sẽ cộng với are Ví dụ câu hỏi là hai con mèo này ở đâu What are the cats Đó Bây giờ chúng ta cùng phản xạ cho cô nào Where Chúng ta sẽ có những cái từ sau để nói về vị trí này In What does it mean Có nghĩa là gì à các bạn In À đúng rồi, in là bên trong này, bên trong này. À nếu cô đặt cái gì bên trong, ok. Hoặc là nếu mà nếu mà đặt hai tay như thế là cái gì bên trong thì có thể nói là ở giữa nữa, between, đúng không nào? Rồi on là các bạn đặt cái gì bên trên? On, ok, on. Under, under, ok, under. Behind, behind, được chưa? Behind đằng sau. Next to, ok. Next to như nào được nhỉ? Next to, ok. In front of, à, đằng trước. Và từ near, bên cạnh. Near bên cạnh à, thế. thế thì bây giờ cô sẽ hỏi được tất cả người và cả vật ở trong trường hợp này Ví dụ cô hỏi là Where is Miss Dung? Miss Dung đang ở đâu nhỉ? Alright Miss Dung is here Miss Dung ở đây này Đúng không? Is here Thế thì chúng ta sẽ có here ở đây Ok Hoặc chúng ta sẽ nói là Miss Dung đang ngồi trên ghế Miss Dung is on the chair Đang trên ghế đó Ok Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng xem này Hoặc khi chúng ta hỏi là She Where is she? Where is it? Where is it? À, nó ở đâu rồi? Và mình sẽ trả lời he, she, it hay còn gọi là danh từ đứng đằng trước. Sau đó đến to be, is hoặc là are. Sau đó đến vị trí thôi. Ok? Nào, cô Dung sẽ có one, two, three. Ba cái hình đang được dấu ở đây. Chúng ta sẽ cùng xem và trả lời này. Ok, what do you see? Very good. I can see a cat. Ok, number one. Chúng ta phản xạ này. Where is a cat? Vì nó có một con thôi nên cô Dung sẽ hỏi là is Where is a cat? Very good! Đó là chúng ta sẽ trả lời được là gì? Aha, uh -huh. the cat is in the jar Ok, âm này là âm R này Jar tức là ở trong cái bình các bạn, cái bình thủy tinh á Thì chúng ta sẽ gọi là jar Còn cái bottle là cái kiểu như là một cái hộp um, Gọi là cái hộp nhựa Ok, thì sẽ là bottle Ok À, thế thì cái này sẽ là jar vì nó là bình thủy tinh à, Ví dụ chúng ta nói là cái bình thủy tinh Một bình mật ong chẳng hạn Jar of cộng với một danh từ ở đây thì sẽ là bình gì đó Ví dụ cô nói là một cái bình um, có mật ong sẽ là Jar a jar Một cái bình này Of honey mật ong Một bình mật ong thì cô sẽ có từ jar này Rồi, rồi number 2 Mình phản xạ luôn Where's the cat now? Con, con mèo này lại ở đâu rồi? Very good, đúng rồi, nó ở trên đúng không nào, trên chúng ta phản xạ luôn The cat hoặc là chúng ta thay thế là it đều được The cat is on the jar, very good Và ở bên dưới, đúng không nào, bên dưới chúng ta sẽ phản xạ luôn Where is the cat? Alright, the cat is under the jar, excellent Đó, chúng ta sẽ phản xạ được là under the jar, very good đó là câu hỏi về vị trí được chưa nào chúng ta sẽ áp dụng in on under behind next to in front of và near near là cạnh nhưng không phải là cạnh chỉ cạnh bên cạnh thôi nó chỉ là cạnh nhưng mà không phải là gần như next to next to là các bạn ở sát luôn đó được chưa nào rồi đây là một câu hỏi cũng rất quan trọng đó là miêu tả ngoại hình ok đến nguyên miêu tả ngoại hình đó là à, ví dụ như là rất là nhiều người béo rất là nhiều người mập rất là nhiều người gầy thì người ta thường hay chê và mình sẽ có một từ cụm từ đó là body shaming tức là cái cái chê về cái ngoại hình của ai đó thì mình sẽ có từ shaming đó ví dụ như ai đó chê là ồ cái bạn kia béo quá đi đó thì mình nói là ồ đừng có mà chê ba như thế don don't gì don't shame Don't shame on Lặp lặp là body Ví dụ my body à, Đừng có chế nhạo cái cơ thể của mình như vậy Hoặc là cô ấy Don't shame on Lặp lặp là body Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem Number 1, 2, 3, 4, 5 Này nó sẽ có gì Number 1 Cô sẽ có một câu hỏi à, Anh ấy trông như thế nào Cô ấy trông như thế nào Sẽ là what 
does she hoặc là he look like look like này là trông giống như thế nào nếu cái từ like này không có nghĩa là thích nha các bạn từ like này nó đi với cả một cụm từ đó là look like trông như thế nào đó nhưng không phải là từ thích nữa rồi nó đứng một mình thì nó thích nhưng trong trường hợp này nó có nghĩa là trông giống như thế trông giống thế nào đó ok what does she look like nào number one number one mình phải phản xạ là he đúng không nào đặt câu hỏi cho cô nào very good what does he look like trả lời cho cô rất là cao very tall thế thì chúng ta có từ tall và cao chúng ta đặt luôn vào câu nào very good he is đúng không tall là một tính từ ok oh sorry lỗi hết rồi đó chúng ta sẽ có từ he is tall là cao o nhớ âm l nhá tall cao number two what does she look like câu này khó này cô này trông là một chiều cao trung bình Mm, chiều cao trung bình thì chúng ta sẽ có một cái từ đó là She is medium Medium là trung bình Height là chiều cao Tức là cô ấy ở một chiều cao trung bình thôi She is medium height Đó Và bây giờ sẽ là cậu bé này What does he look like? Number 3 Chúng ta sẽ trả lời được là gì? He is short Nào phản dạy cho cô nào Short Tall Medium Đó, được chưa? Short Very short Tall medium. Ok. Number 4, chúng ta sẽ cùng phản xạ xem bức tranh tiếp theo. À đây rất là rõ, béo và gầy đúng không nào? Ok, thế thì chúng ta sẽ có hai cái từ này, chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. What does what does she I'm sorry, what does he look like? He is fat. Âm e bẹt nhá, fat. Đừng đừng đọc là fat fat nhá. Âm này nó là e bẹt, tức là nó ở khoảng giữa âm a và âm e. Fat. Âm thở bật rõ ra. Và number 5, what does she look like? Chúng ta trả lời luôn. Sẽ có từ fat và sẽ có một từ đó là từ thin, âm th này. She's thin, cô ấy gầy. Ok? She is thin, tức là gầy. Ví dụ như các bạn không nói là béo nữa mà các bạn nói một cách đáng yêu hơn sẽ có một cái từ là chubby. Ví dụ một số bạn mà mập mập nhưng mà trông rất là đáng yêu, chúng ta không dùng là ơ ra mà mày béo thế đúng không? Thì mình sẽ dùng một cái từ là trông cậu đáng yêu đấy, mũm mĩ đấy thì sẽ có từ chubby. Ở trên nào hoặc cái từ thin này cũng là một cách nói giảm nói tránh của những cái người mà cực kỳ gầy ví dụ gầy dơ xương ra ấy gầy dơ xương sẽ kiểu là skinny luôn ấy là kiểu gầy dơ xương ra thì cái từ này nó sẽ là một cái mức độ miêu tả rất là gọi là như thế này nhỉ không có sự nói giảm nói tránh nói như ngôn ngữ tiếng việt mình đấy ở trên nào rồi <cười> bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại một số từ này tall short medium à short medium ở trên nào fat and Thin, à, Mitsumi Thin à, Mitsumi cũng là một người mảnh rẻ Tức là cũng gầy, thực ra là không gầy lắm Tại vì là bây giờ cũng không gầy lắm đâu Nhiều người nhận ra thì béo rồi Chứ không gầy Đó Những bạn nào mà mảnh rẻ có thể gọi là she is thin Không sao cả Những cơ thể kiểu những người mảnh rẻ ừ. Tiếp theo mình sẽ có một câu hỏi Đây là một câu hỏi ai đó đang làm gì Đúng không nào Một câu hỏi thì hiện tại tiếp diễn Sau này các bạn sẽ được làm quen Thế thì chúng ta sẽ có một câu hỏi đó là What is she he doing Tức là hỏi về cô ấy, anh ấy đang làm gì? Nào, bây giờ cô Dung sẽ tự tập trung vào cô ấy, ngôi cô ấy và anh ấy thôi nhá Còn sau này chúng ta sẽ học cao hơn, tức là những ngôi khác thì sao, ok? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có này He's running, anh ấy đang chạy Hoặc là she's washing up, tức là đang làm gì đấy? Wash up, là làm gì? Hả? Wash up là thường là làm gì? Washing up à, Giống kiểu là làm lộn xộn bừa bộn hết cả lên á Ok, được chứ nào? Rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một số phản xạ như sau. À, cái này xuất hiện trong cái bài mà chúng ta học về cái âm j và âm j. Đấy ngay. Nào, từ này là gì? Thạch nào? Đúng rồi, jelly. Chúng ta sẽ nói anh ấy đang ăn jelly. Rồi, he is eating jelly. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem miêu tả của câu này. À đúng rồi, đó là cái cách thức mà đặt cái câu miêu tả cụ thể hơn, chi tiết hơn Đó là The boy in a blue t-shirt is eating jelly Ok, em j nhá Âm này này j. Ok, j Âm này toàn bộ khẩu hình miệng của mình giống, giống âm j, j, j Khác ở một chỗ là âm này là âm hữu thanh, dung dây thanh quản j. Ok, jelly Ok rồi nếu chúng ta nối âm được chỗ này chúng ta sẽ nối như sau The boy in a blue t-shirt is eating jelly Đúng không nào? Chúng ta sẽ nối âm như vậy Nhưng mà nếu các bạn cảm giác nối âm nó khó Hoặc là nó sẽ làm gián đoạn Nếu các bạn đọc thì các bạn cứ đọc như tốc độ bình thường Vì nối âm chỉ dành khi mà các bạn lưu loát âm rồi nhá 
Từ tiếp theo, ừ, từ này cũng gặp rồi, tức là rất là nguy hiểm. Và bây giờ nói con này nguy hiểm đấy. It's so dangerous. Mình còn nhớ từ đấy không ạ? Dangerous. Thế thì chúng ta đã có một câu đó là What is it doing? Cô đang hỏi là à, con con sư tử này đang làm gì này? The lion is chasing a man. Is very dangerous. Đó. Đó là khi mà cô hỏi về con sư tử thì cô sẽ không hỏi là what is she hay là he doing mà cô sẽ hỏi là gì? Very good. Đó là nó đang làm gì? What is it doing? Rồi, đúng rồi. What is it doing? Đó là trả về con sư tử. Bây giờ trả lời về cái um, người đàn ông này nhá. What is he doing? What is he doing? He is running. Đúng rồi, anh ấy đang chạy đúng không nào? He's running. Đó. Và câu cuối cùng, what is the boy doing? Ok, cậu bé này đang làm gì nhỉ? Mình sẽ có một câu. Ừ. Ok, bây giờ phản xạ lại nhé. What can you see? Very good, I can see a boy. What is the boy doing? À, bây giờ thử nói là cậu ấy đang đứng ở ở bên cạnh, à, ở trong cái tủ lạnh nói thế nào? À, nói thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ cùng phản xạ này. I can see a little boy. He is standing inside the fridge. Ok, fridge. Các bạn nhớ này, phụ ông cuối này. Ok, little boy là một cậu bé nhỏ và cậu ấy đang đứng ở trong tủ lạnh. Inside là bên trong, outside là bên ngoài. Chúng ta nhớ cái cụm từ inside và outside, đây là hai cái cụm từ đối nghĩa nhau. Ok, chỉ chúng ta sẽ có từ inside và outside. Đó, outside. Rồi, về được kia. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một câu hỏi nữa, đó là câu hỏi ai đó đang mặc gì? What are you wearing? Mình đang mặc gì? Bạn đang mặc gì thế? What are you wearing? Phản xạ với cô Dung nào? Cô Dung đang mặc cái áo phông này. À, I'm wearing a white t-shirt. Đúng rồi, đang mặc một chiếc áo phông màu trắng. And how about you? What are you wearing? Ok, các bạn tự phản xạ trả lời ha. Ờ, rồi, number 10 là chúng ta có một mẫu câu đó là What is he hoặc là she wearing? Thay vì ngôi you đi với are thì chúng ta sẽ đi với he, she Chúng ta sẽ thay thế là to be is Wearing là mặc gì và cộng với tên của nào Đấy chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng phản xạ Ok, em bé này nè okay, Em bé này đang mặc gì nhá What is a little girl wearing? Hoặc là cô sẽ hỏi luôn What is she wearing? Em bé nhá Very good Chúng ta sẽ có một từ đó là jeans Đúng không? Còn bò này và một cái áo t-shirt hoặc là shirt đúng không áo sơ mi hoặc là áo phông áo phông của chúng ta là t-shirt còn cái áo sơ mi của chúng ta sẽ là shirt ok được chưa nào chúng ta sẽ xem cầu cho chúng mình đúng không nhá the baby is wearing jeans à người ta chỉ đề cập đến cái quần thôi cái áo chúng ta có thể nói là a white t-shirt hoặc là shirt đều được nhá cô dung thì thấy như đây là giống chiếc áo sơ mi ok nào câu này chúng ta tự tự phản xạ nào what is she wearing Very good. She's wearing shorts. Các bạn cũng có thể phản xạ ở đây là cái quần jeans, nhưng bình thường quần jeans sẽ là kiểu quần quần đùi à quần bò dài á. Thế bây giờ quần đùi như thế này chúng ta nói luôn là shorts nhá. Shorts là quần đùi này. Ok và cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác đúng không? Áo khoác mỏng, jacket. Đó, một chiếc áo khoác mỏng này và một đôi giày shoes. Đó, các bạn thêm màu vào. Thế thì chúng ta sẽ cùng trả lời là she's wearing Blue shorts, a gray jacket, à, một cái áo màu bạc đúng không nào? Màu xám. And brown shoes, đó một đôi giày màu nâu. Brown shoes, đó. Được chưa nào? Chúng ta mà nối ví dụ, chúng ta liệt kê ba thứ thì chúng ta chỉ nối n ở cái vị trí cuối cùng thôi. Ví dụ là shorts, phẩy này, jacket and shoes. Vị trí số 3 chúng ta mới thêm từ and. Được chưa nào? Đừng nói là shorts and jacket and shoes. Chúng ta sẽ bị gọi là lạc từ and. Và bức tranh cuối cùng What is she wearing? Ừ, cái này dễ đúng không? Đó là cái chiếc quần jeans Và chiếc áo phông T-shirt Đó, chúng ta phản xạ nào She is wearing jeans and yellow and a yellow t-shirt Đó, and a yellow t-shirt Là một chiếc áo phông màu vàng Rồi, cái chữ nào? Thế chúng ta sẽ cùng phản xạ một số từ nào Jeans là quần gì? Bò, đúng không nào? Quần đuôi nào? Very good, shorts là quần đùi đúng không nào? T-shirt là áo phông, đúng không nào? Shirt, áo sơ mi Ok, thế thì chúng ta còn có một số từ nữa Ví dụ như dress, con gái mình rất hay mặc váy Dress là váy toàn thân Dress, ok Từ tiếp theo skirt, đó là chân váy của chúng ta đấy Chân váy thì thường mặc váy áo phông đúng không nào? T-shirt, đó, thường như thế Rồi, 
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem tiếp À, miêu tả từ cô gái này Chọn vẹn cho cô Dung xem nào What is she wearing? Cô Dung sẽ mở rộng một số từ cho chúng ta À, chúng ta thử nhá Váy Dress Chắc chắn rồi, đúng không? Và chiếc váy màu đen A black dress Good Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem À, giày màu đen Black shoes À, thế còn cái tấp này này Cái tấp này nó sẽ là gì? À, cái vòng cổ đấy này Thế thì chúng ta sẽ có những từ như sau Rồi, chúng ta sẽ cùng đọc này She is wearing a black dress Giống như chúng mình đã dự đoán Đúng không nào? Black dress Black ties Wow, chúng ta biết từ này rồi Đó chính là cái đôi tất dài của nữ này Sẽ là black ties Đó And black shoes Câu này chúng ta đoán đúng rồi Ok She is also Cô ấy cũng đang đeo Wearing Wearing còn có nghĩa là đeo cái gì đó lên người Ví dụ đeo vòng cổ Some necklaces à, một, Những chiếc vòng cổ thì mình sẽ có từ neck là cái vòng cổ này Less, less, necklace Âm ơ um, uh, um, uh, nhá Necklace Ok, bây giờ ES Necklaces Đó Là vòng cổ Vòng cổ là chúng ta đeo ở như đây này Chúng ta sẽ gọi là necklace Ok Vòng tay bracelet Đó Chúng ta sẽ có những hai cái từ mà chúng ta luyện tập ngày hôm nay Đó là từ necklace Số nhiều thì chúng ta xem S vào Và vòng tay bracelet Đó Với chữ nào Neck cổ này Bracelet Rồi về nhà chúng ta sẽ luyện thêm vào chỗ uh, miêu tả này chúng ta sẽ làm dài hơn bằng cách là chúng ta biết được cái 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 từ chỉ quần áo này chúng ta sẽ cố gắng miêu tả thật là câu thật là dài ra là được nhá ok chúng ta sẽ cùng xem nội dung cuối cùng ngày hôm nay đó là kỹ năng lồng tiếng và đây là một kỹ năng mà cô tin rằng các bạn sẽ thích vì sao vì chúng ta sẽ áp dụng tất cả những gì chúng mình học vào trong này ngữ điệu này âm này rồi mẫu câu này alright giờ bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xem là file gốc của chúng ta nói như thế nào ok các bạn cùng theo dõi nào Do you like cheese? Yes, I do. Do you like ham? No, I don't. What's that? It's a kimchi sandwich. <laughs> It's good. Zoe. Đây là đoạn hội thoại đầu tiên Và trong video này của cô có bao gồm hai đoạn hội thoại Để cho các bạn có thể tự chọn hoặc có thể là lồng, lồng tiếng cả hai đoạn luôn nếu các bạn mong muốn Hoặc chúng ta có thể lựa chọn Ok, bây giờ sẽ là đoạn thứ hai chúng ta cùng theo dõi Mom, I'm hungry I'm hungry, đói quá Do you like kimchi? Yes, I do I like kimchi Mmm, it's good. Thank you. <gasps> I'm sorry. I'm sorry. That's okay. That's okay. Cheese. Chụp ảnh. Đó hả? Kimchi. Kimchi. Đó, okay. Rồi. Thank you. Đây sẽ là đoạn số 2 mà cô mong muốn các bạn sẽ luyện tập thêm. À, bao giờ cái cái phần English xinh xinh này nó sẽ có một cái video à, Đầu tiên sẽ là video gốc, tức là video mẫu sẽ đọc toàn bộ cái nội dung Sau đó thì sẽ có một cái phần là chúng ta sẽ role play tức là chúng ta sẽ lồng tiếng Thì chúng ta sẽ à, click vào phần số 2 chúng ta lồng tiếng nhé Tức là khi đó đã tắt âm rồi thì chúng ta có thể lồng tiếng cho thật khớp ở trên nào Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở trong hai đoạn đội thoại vừa rồi cô Dung đã lọc ra một số từ mà chúng ta quan sát ở đây Một chính là từ kim bác của chúng ta đấy Tiếng Việt của chúng ta là Kim Bác Trong đoạn hội thoại này ghi là Kim Bác à, Trong âm đầu này Kim Bác Đó là Kim Bác của chúng ta đấy Thứ hai đó là Kim Chi đúng không à Cái này là Kim Chi à, Chúng ta sẽ đọc là Kim Chi Tức là đây là kiểu Kim Chi giống là kiểu của Hàn đúng không nào Kim Chi Ok từ thứ ba đó là Cheese à, Cái này chúng ta biết rồi à, Ham là thịt hôn khói à, Cái Ham Sandwich Đó từ này chúng ta cũng là e bẹt Rất nhiều e bẹt ở đây Sandwich Âm chờ nhá Ok Sandwich Good Chúng ta nhớ từ này là u ngắn nhá Good Đó Nó là ngon đấy Ngon sẽ là good Hoặc là giỏi đấy Good Đều dùng từ này hết Ngon, giỏi, đẹp à, trong, trong ok đấy Sẽ là từ good 
Tiếp theo, hungry, hungry. Âm mũ này chúng ta nhớ nhé, nó khoảng giữa âm á và âm ớ. Hungry. Đừng đọc là hungry nhé, hungry là chúng ta đọc hơi nặng. Hungry, hungry. Đi ngang huyền xuống. Nào, chúng ta cùng đọc lại một số từ nào. Gimbap, kimchi, âm ch nhé. Cheese, ham, sandwich, good. Và hungry. I'm hungry, mẹ ơi con đói quá đó Đấy là cái đoạn video vừa rồi Cô Dung cùng các bạn xem lại từng câu này Câu đầu tiên đó là một câu cực kỳ bất ngờ Wow, ghim bà Đó, cái từ wow này các bạn phải liên giọng nhé Nếu các bạn đang lồng tiếng với con Vì sao? Vì đặt cảm xúc vào trong đó Wow, rất bất ngờ, ghim bác hả mẹ, đúng không nào Ok, đối với những câu hỏi yes, no Thì chúng ta sẽ phải liên giọng Ở cuối câu thì chúng ta lên như thế nào Do you like cheese? Đúng không? Chúng ta đừng đọc là do you like cheese à, Âm này là cheese Đến dòng nào, do you like cheese? Ok Rồi, bạn ấy sẽ trả lời là Yes, I do Yes, I do Đó Yes là một cái trạng thái là mình đồng ý Thì mình sẽ đọc vui lên một xíu nhá. Yes, I do Do you like ham? Thế còn cái cái thịt sông, uh, sông khói này thì sao? Ừ? Thì mình sẽ trả lời là No, I don't Đó, cái giọng trùng xuống một xíu No, I don't Đó, đừng nói No, I don't đó, ví dụ tùy theo những cái điều các bạn các bạn muốn nói là thể hiện cái cảm xúc bạn ở đấy mình không thích đâu no I don't còn bình thường thì các bạn chỉ cần xuống giọng là được nhá yeah. ok tiếp theo chúng ta sẽ có từ what's that đó oh, kia là gì thế ạ what's that à, và cách trả lời is a nối âm này is a kimchi sandwich mm, bánh sandwich với kimchi đúng không kimchi đó thì mình sẽ đọc là kimchi ok và it's good Ờ, ngon quá It's good Đó, mình lên giọng một xíu nhá It's good Mặc dù đây là một câu trần thuật bình thường thôi Nhưng nó diễn tả cảm xúc của mình là khen cái gì đó ngon It's good Đó Đoạn nội tại số 2 của chúng ta Cô cũng tóm tắt ở đây một xíu rồi ừ. Bây giờ mẹ ơi con đói lắm Mom, I'm hungry Hungry Đi xuống nhá Hungry Sau đó nói Do you like kimchi? À, đúng không? Câu hỏi yes no lên giọng một xíu Do you like kimchi? Yes, I do. I like kimchi. Đó, thế chúng ta nhấn mạnh này. Ngoài trả lời là yes, I do, chúng ta nhấn mạnh lại một lần nữa là mình thích ăn đó đấy. Mình thích ăn cái đó đó, đúng không? Thì mình sẽ nói lại cái câu, lặp lại một câu một chút. I like kimchi. Đó. Mmm, it's good. Đó, it's good. Thank you. Đó, chúng ta đọc cái giọng mà chúng ta cảm giác sung sướng, ăn là ngon đấy, đúng không? It's good. Thank you. Và sau đó chúng ta sẽ cùng xem à, trường hợp xảy ra với video I'm sorry. Oh, I'm sorry là một câu mà gọi là xin lỗi thì chúng ta cần phải trả lời à, Chúng ta cần đọc trùng giọng xuống một chút Oh, I'm sorry Đó, giọng hơi buồn, hơi trùng xuống một chút Và sau đó, nếu mà một ai đó nói xin lỗi mình Mình cảm thấy không sao That's okay That's okay Nói với cái giọng thật là happy nha các bạn That's okay Không sao cả Con này không sao đâu That's okay Nào, cheese Cười lên nào Đây là chính là cái thao tác thì chúng ta chụp ảnh Chúng ta hay nói nào Cười nào, cheese Khi cười nhẹ hàng cả cả hai hàng răng đúng không Thì từ này Cheese Âm Z nhá Z. Đó Kim chi Kim chi Đó Đúng không nào Đấy là chính là những cái bài lồng tiếng Nhớ này Khi chúng ta lồng tiếng Chúng ta phải đặt mình vào luôn nhân vật à, Chúng ta dùng cái ngữ điệu Và cảm xúc ở trong đó Thì cái bài bài lồng tiếng của chúng ta Cái bài hội thoại của chúng ta Sẽ cảm giác có hồn dân rất là nhiều So với việc là chúng ta chỉ đọc như một cỗ máy thôi Đó Đó là kỹ năng lồng tiếng và cô mong rằng là à, buổi hôm nay các bạn sẽ có những cái kỹ năng đó là quan trọng nhất là các bạn đã đã biết đặt cái ngữ điệu cảm xúc vào trong một cái cuộc hội thoại như thế nào rồi và câu chuyện hôm nay của chúng ta đó là câu chuyện biscuit flies a kite câu chuyện này cô dung thực sự mong muốn các bạn là áp dụng luôn cả cái ngữ điệu mà chúng ta đã học áp dụng luôn cả cái cách nối âm và nuốt âm mà chúng ta đã được được thực hành rồi để chúng ta đọc một cách trơn tru hơn nha để khi chúng ta xem lại các video chúng ta đã làm chúng ta đã trả cho coach chúng ta hoàn toàn thấy hài lòng ok Ok, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc rồi Và cô Dung hẹn gặp mọi người vào tuần sau Trong bài tương tác sách See you and good night